இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் இந்திரா ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரிங் பியூச்சர் செவ்வந்தி பூவே செவ்வான தீவே தேனாகி வந்தாய் முன்னாலே பத்து வருஷம் ஆனால் கூட பரவாயில்லப்பா எனக்கு ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் வாங்கி கொடு போதும் என்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு வேலை ஈஸியாக கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் பட் சர்வைவலுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் பியாலி டேலண்ட் பேஸ்டு அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் உட்காந்த இடத்துலேருந்து இப்படி பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லை யாருன்னா குறை சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கும் பட் எத்தனை பேர் வந்துட்டு உண்மையிலேயே இறங்கி வேலை செய்யணும் நான் நான் கான்ஃபிடென்ட் ஆக்டர் தான் உள்ள வந்தேன் ஸோ பாலசார் மாதிரி ஒரு இயக்குனர் இருந்ததால அந்த கேரக்டர் என்னால் ப்ளே பண்ண முடிஞ்சது இந்த டேரக்டரோட போய் வேலை செஞ்சிடணும் அந்த டேரக்டர் ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல எனக்கு வந்து பாலாசரும் மணிசர் வந்து எனக்கு ஊட ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அப்பா நடிகர் அப்படின்னு சொல்லி வெளில போனாதான் தெரியுமே தவிர வீட்டுல அது தெரியவே தெரியாது ஏன்னா ரீசெண்டா அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கேன் பிப்ரவரி போர்டீன்லாம் எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய வேலண்டைன்ஸ் டே அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப என் கூட ஆக்டர் அதர்வா இருக்காங்க வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் பண்ணு பேச போற படம் வந்துட்டு பூமராய் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ட்ரெய்லர் பார்த்து வச்சு சொல்லும் போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கெரியர்ல ஏன்னா ட்ரெய்லர்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய முந்தைய ட்ரெய்லர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது முப்பொழுது முன் கற்பனையில் கூட உங்களுடைய வாய்ஸ் ஓவர்ல எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ரொம்ப ரொமான்டிக்கான ஒரு டைலாக்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் பூமராங்கில் வந்துட்டு பாரதியார் கவிதைகள்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் யாருக்கு மஞ்சும் எதற்கும் மஞ்சும் டப்பிங்ல இது பேசும்போது எப்படி இருந்தது வருது நல்லா இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து உண்மையா சொல்லணும்னா ரொம்ப நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சது இல்லை ஸோ அங்க வந்து சொல்லும் போது அவரு அவர் எழுந்த சில வரிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க உண்மையிலேயே நல்லா இருந்தது அண்ட் அந்த டைலாக் நாங்க போய் டப்ல போய் பேசும்போது கரெக்டா இருந்த மாதிரி இருந்தது இந்த படத்துக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய <laughs> இல்ல அந்த மாதிரி கிடையாது சரி அந்த மாதிரி இருந்துருந்தா எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் மொத படம் கிடைக்கும் நான் இது வந்து பொதுவாக சொல்றேன் என் பத்தி மட்டும் சொல்ல ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டார் கிட்டுக்கும் சொல்றேன் ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு என்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு வேலை ஈஸியாக கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் பட் சர்வைவலுங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் பியாலி டேலண்ட் பேஸ்டு நம்ம எந்த மாதிரி படங்கள் பண்றோம் எந்த மாதிரி ரோல்ஸ் நம்ம பண்றோம் ஸோ எவ்வளோ வந்துட்டு ரீச் ஆகுது எங்க படங்கள் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ ஐ திங்க் வந்து என்ட்ரி ஆகும்போது தான் நாங்கள் ஸ்டார் கிட்டு எங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸோ இங்க வந்த பிறகு ஒரு பொதுவாக ஒருத்தீங்க <laughs> <laughs> இன்னைக்கு வந்து வாட்டர் ரிலேட்டட் ஃபார்மர்ஸ் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது நிறைய இது போயிட்டு இருக்கு ஸோ பூமராங்க வந்துட்டு எங்களோட டேக் ஆன் ஹவு டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான் ஸோ நாங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரீச் பண்ண இந்த படத்தில் இப்படி பண்ணால் தான் இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்ல வரல இது வந்துட்டு சினிமாங்கிறது இட்ஸ் பியார்லி மேட் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸோ ஆடியன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் படம் எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த அந்த பிரச்சனை வந்துட்டு ஒரு போர்ஷன் படத்தோட ஒரு போர்ஷன் தான் அந்த பிரச்சனை ஸோ அந்த அதை தாண்டி நிறைய விஷயம் இருக்குது படத்தில் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஸோ கண்ணன் பத்தி சொல்லுங்க சோ டயலாக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது சோ நீங்க नीट एग्जामல அந்த ட்ரெயின்ல போக பேசக்கூடிய டயலாக்ஸா இருக்கட்டும் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து வரல கரையாக்கனா மட்டும் போதாது களத்துல இறங்கணும்ன்ற டயலாக்ஸ் நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி நீங்க இது முதல் முறை அதர்வா பேசும்போது கனெக்ட் ஆகுது ஏனா முந்தின படங்கள் எல்லாம் கமர்ஷியலா கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு அப்புறம் சென்சேஷனான சில படங்கள் ஈடிஆர் கட்டும் انا சொன்ன மாதிரி சண்டி வீரனா கட்டும் சமூகாய பிரச்சனைகளும் தொட்டுட்டு போும்போது இந்த படம் முழுக்க முழுக்க சமூகாயத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள் பேசும்போது 
ஃபிட்டா அப்படி இருக்கும் போது அதை பத்தி பேச எனக்கு என்னன்னா ஒவ்வொரு லைன் எழுதும் போதும் அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்க எழுதியிருந்தாங்க டயலாக் அண்ட் இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் பிளே பண்ற கேரக்டரே வந்துட்டு ஒரு பையன் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்தா ஸோ பொதுவா வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து இப்படி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இல்ல யாரா குறை சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கும் பட் எத்தனை பேர் வந்துட்டு உண்மையிலேயே இறங்கி வேலை செய்யணும் அதுக்காக ஸோ ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் தான் இறங்கி அதுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க கூடிய அதுல இந்த படத்துல அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பையன் ஸோ அவனுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இது ஒரு பிரச்சனை எங்க ஊருக்கு ஒரு பிரச்சனை அது எப்படி நாங்க சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ அதுதான் கிடையாது <laughs> 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 பாட்டில் <laughs> 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 இப்படி கையை பிடிச்சிட்டு இப்படி சுத்துவாங்க இல்ல சோ அது வந்து நான் மணிசர் படத்துல நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் சோ நான் வந்து கேட்டேன் எதுக்கு சார் இதுதான் நம்ம மணிசர் படத்துலயும் நிறைய பார்த்திருக்கோமே அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு இல்ல அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணா சோ எனக்கு அப்பதான் எனக்கு தோணும் சரி ஓகே இவருக்கும் அதே டேஸ்ட் இருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த பாயிண்ட்ல தெரிஞ்சு பட் மத்தபடி மணிசருக்கும் கண்ணன் சருக்கும் ஐ திங்க் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ரெண்டு பேருமே இவர் வந்துட்டு வேற மாதிரி படம் எடுக்கிறார் மணிசர் வந்துட்டு லெஜெண்ட் அவர் தெரியும் அவர் என்ன மாதிரி படம் எடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சோ ஐ திங்க் கண்ணன் சார் வந்துட்டு அவரோட ஸ்பேஸ்ல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கார் கண்ணன் சார் வந்து ஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுதிட்டு நரேட் பண்ணும்போது ஸ்கிரிப்ட் பவுண்ட் எடுத்து நரேட் பண்ணும்போது சோ அதர் வான் சாய்ஸ் பண்ணும்போது வாட் தி ரீசன் நீங்க கேட்டிங்களா சார் எப்படி சார் நிறைய டயலாக்ஸ் இருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் பத்தி பேச போறோம் ஃபுல் ஆக்சனும் இருக்க போது அப்படிங்கும்போது நீங்க இப்போ சார் என்ன நான் ஞாபகம் வந்தேன்னு கேட்டிங்களா எனக்கு இல்ல நான் அந்த மாதிரி கேட்கல நான் வந்து எனக்கு என்னன்னா ப்ரீவியஸ் படத்துக்கே வந்து வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து எங்க எனக்கு நரேட் பண்ணாரு பட் அது செட் ஆகல அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து சரி ஓகே சார் நெக்ஸ்ட்ல பார்த்துப்போம் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அப்போ அவரு போய் ஒரு படம் பண்ணாரு கண்ணன் சார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் என் படங்கள் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் திருப்பி வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் வரும்போது திருப்பி வந்து கண்ணன் சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி வேற ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருக்கேன் கேட்குறீங்களா சரி ஓகே சார் கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து கேட்டேன் ஸோ நான் படத்தை வந்து ஒரு படமா தான் கேட்டேன் ஸோ இந்த படம் வந்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்கு இல்ல வந்து ஒரு என்டர்டெய்னிங்கா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் படத்தை உட்காந்து கேட்டேன் சோ அந்த விதத்துல எனக்கு வந்து பூமராங் ஜஸ்டிஸ் பண்ணுங்கற நம்பிக்கை இருக்கு ஸ்கிரிப்ட் சூஸிங்ன்றதுல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆக்டருக்கு நம்ம வந்து ஸ்டாண்ட் பை ஆ ஃபேன் ஃபாலோஸ் வச்சிருக்க பண்ணும்போது அது எவ்வளவு கவனமா செயல் பண்ணுவோம் யா வந்துட்டு இன்னைக்கு நானும் படம் பாக்குறேன் ஒரு தியேட்டருக்கு போயிட்டு ஒரு யங்ஸ்டரா நானும் உட்காந்து படம் பாக்குறேன் சில படம் எல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்து நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் சரி இந்த படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சோ நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு ஒரு படம் பார்க்கும்போது சோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு படம் செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி நானும் மைண்ட்ல யோசிச்சு தான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அண்ட் ஒரு கான்சியஸ் எஃபர்ட் தான் பட் அதை மீறி வந்து படம் எப்படி வரப்போகுதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம கையில கிடையாது சோ எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்துட்டு ஒரு டேரக்டர் இருக்கார் அவர் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாரு சோ என்னால மேக்சிமம் முடிஞ்சது ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் படங்கள் தாண்டி சோசியல் மீடியால ஆக்டிவா இருக்கீங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணாலும் அகர்வா முறையில் என்ன பண்றாருனாலும் நம்ம இன்ஸ்டால போய் அவருடைய ஸ்டோரிஸ் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சலாம் எங்க இருக்காரு என்ன படம் ஷூட்டிங்ல இருக்காரு ரொம்ப ஆர்வமான போட்டோகிராஃபில நீங்க என்ன காஃபி குடிச்சா கூட அந்த காஃபி அழகா ஒரு போட்டோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு டாக் லைன் கொடுத்துருக்கீங்க சோ போட்டோகிராஃபி சினிமோட்டோகிராஃபி எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா எனக்கு பிரசன்டேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் சோ நான் எல்லாமே எப்பவுமே அதான் எல்லாருக்கும் சொல்றேன் சோ நம்ம ஒரு வித ஒரு விஷயத்த எப்படி வேணுமோ பிரசென்ட் பண்ணலாம் பிரசென்ட் பண்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய டாஸ்க் எங்க வந்து சோ ஒரு போட்டோ எடுக்கும் அதோட பிரசன்டேஷன் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி எதுவும் கிடையாது ஒரு ஆக்டிங் வரும்போது நீங்க ஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபர் எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் போட்
நடிக்கிறவங்க <laughs> 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 வெளிப்படையாங்களுக்கு <laughs> 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 கருப்பணைகள்ருக்கும் <laughs> 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 கட்டாயத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி அந்த சைக்கிளை பிரிச்சுக்கிறீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு நார்மல் லைஃப் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் ஆக்டிங் லைஃப் கேரக்டர் லைஃப் மறுபடியும் நீங்கள் நார்மல் லைஃப் போகிறோம் இந்த சைக்கிளை நீங்கள் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி மாற்றிக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே இல்லை படம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ப்ரொஃபஷன் நான் நடிக்கிறது என்னோடய ப்ரொஃபஷன் ஸோ என்றைக்குமே என் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபும் என் பர்சனல் லைஃபை இன்னே வரைக்கும் நான் மிக் மிக்ஸ்அப் பண்ணது கிடையாது ஸோ எனக்கு ஆறு மணி ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒரு எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி ஒரு பையன் தான் எனக்கு என் செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட டெய்லி போய் மீட் பண்ணுவேன் இல்லை எனக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்டை போய் ஆடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அண்ட் இட்ஸ் ஸோ படம் அப்படி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டென்ஸ் ரோல் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கான உண்டான ஹோம்ஒர்க்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்டான பிறகு அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ண இதுதான் சோ ஒவ்வொரு படமும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல படமா கொடுக்கணும்ங்கற ஸ்ட்ரைட் தானே சோ அதுக்கு என்ன மேக்ஸिमम எஃபோர்ட் எடுக்க முடியுமோ அது எடுப்பேன் வித்தவுட் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட் சோ அதோட இன்னொரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பிரதர் கிட்டனா அந்த ஃபிட்னஸ் டிராவலிங் தான் சோ கண்டினியூஸா எங்க போனா ரீசன்டா மதுரை கூட ஏதோ ஷூட்டிங் போய் அங்க ஒரு ஜிம்ல நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னு கேள்வி பண்ணுவாங்க சோ ரெகுலரா அந்த ஃபிட்னஸ் டிராவலிங்லயே நீங்க இருக்கீங்களா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த ஃபிட்னஸ் மோட்குள்ள எப்போ நீங்க இன்செர்ட் ஆனீங்க இல்லை இனிஷியலாக நான் ரொம்ப குண்டாக இருந்தேன் சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப குண்டனா என் ஹைட்டுக்கு நான் குண்டாக இருக்கிற தெரியாது ஆனால் வந்து நல்லா எடுத்துட்டு சொல்லுங்களே இப்போ சொல்லுங்களே பட் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வந்துடுச்சு சார் ரொம்ப ஒரு குண்டாக இருக்குமே குண்டாக இருக்கும் சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இல்லை நான் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணி தான் சினிமாக்கே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து இடி பண்ணேன்ல ஸோ இடியில் வந்து ரொம்ப கான்சியஸ் ஆகிட்டேன் சரி ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் எனக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிப்பேன் ஸோ அதில் யாருமே என்ன டிஸ்டர்பே பண்ண முடியாது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அந்த டைமில் நான் கேரக்டர் சொன்னேன் நான் எப்படி ஒரு கேரக்டருக்கான ஹோம்ஒர்க் நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ பரதேசி பண்ணும்போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அந்த கேரக்டருக்குள்ள போறதுக்கு <laughs> 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 
யோசிச்சு அதே படம் வேற யாருன்னா டைரக்ட் பண்ணிருந்தா அந்த படம் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது யோசிச்சு கூட என்னால பார்க்க முடியல சோ ஐ திங்க் அந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கிரெடிட்ஸுமே பாலா சார்க்கு தான் போகும் சோ அது வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி இருந்தது சோ அண்ட் அந்த படம் நான் பண்ணதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து என்னால வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ் என்னால சூஸ் பண்ண முடியுது அந்த கான்பிடன்ஸ் இருக்கு எனக்கு உங்களுக்கும் பாலா சார்க்கு ஒரு சின்ன கனெக்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு படமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சண்டிவீரன் அதான் சண்டிவீரன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க பரதேசியில அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஐடென்டி கொடுத்துட்டாரு அந்த கனெக்ட் பத்தி சொல்லுவாங்க நான் சின்னதா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா சி டேரக்டர் பாலா சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டேரக்டர் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி குள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து நாங்கள் மைண்ட்ல வச்சிருப்போம் இல்ல ஸோ யார் வந்தாலும் வந்து சரி நான் இந்த டேரக்டரோட போய் வேலை செஞ்சிடணும் அந்த டேரக்டரோட ஸோ அந்த லிஸ்ட்ல எனக்கு வந்து பாலா சாரும் மணி சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் லக்கிலி எனக்கு வந்துட்டு என் மூணாவது படமே பாலா சாரோட அமைஞ்சிருச்சு அண்ட் அதை மீறி ஆஸ் அ பர்சனும் பாலா சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் தான் அண்ட் நிறைய விஷயம் வந்து எனக்காக நிறைய விஷயம் அவர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் சினிமா மேலோட்டமாக தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவர் எனக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு பட் ஐம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் டு பாலா சார் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோம் ஒரு ஸ்டார் கிட்டு சொல்லிட்டு அப்பா அதிகமாக சினிமா பற்றி என்ன பேசுவார் உங்கள்கிட்ட நீ இப்படி வரணும்னு ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா அந்த வார்த்தைகள் இன்னும் என்ன மறக்கவே முடியாதுனா ஏதாவது இருக்கா இல்லை எங்கள் அப்பா சினிமா பற்றி பேசுனதே கிடையாது எங்கள் அப்பா நடிகர் அப்படின்னு சொல்லி வெளில போனால் தான் தெரியுமே தவிர வீட்டில் அது தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அவர் வந்துட்டு அவரோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்துட்டு வேறு அவருக்கு வந்துட்டு இந்த கார்டனிங் பண்ண பிடிக்கும் இல்லை ரொம்ப சாதனமாக தான் இருப்பார் ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வரும்போது கூட அவர் பாட்டுக்கு அவரோட ஜோனில் தான் இருப்பார் ஸோ அண்ட் அவர் அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லி எந்த அட்வைஸும் பெருசாக கொடுத்தது கிடையாது ஸோ நீ என்ன பண்ணாலும் நீ ஓன் டிசிஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் நீ எடுத்த டிசிஷனாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாங்க <laughs> 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 ஐஸ்ல வந்துட்டு ஒரு பிரச்சனையை இப்படி தான் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் நாங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிமாக இருக்கும் அண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தான் எல்லாருமே தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து பாருங்க அப்படிதான் சொல்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நே நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு பேருமே பிடிக்கும் கண்ணனும் பிடிக்கும் அண்ட் தென் அதர்வா பிரதரையும் பிடிக்கும் ஸோ மச் ஸோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுடைய கெரியரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படங்கள் எது கம்பேர் பண்ணணும்னா இமைக்கான் நடிகளுக்கு அப்புறம் பூமராங்கன்னு பேசணும்னு நாங்கள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டுருக்கோம் தேங்க்ஸ் தே